Assalamualaikum. Aska ami je bishoy ta apna dekhe dekha chhe je bishoy ta holi email marketing. Ita professional email marketing ki baabe korte hoy. Email campaign je ta bola hoy. Email campaign kore apni ki baabe traffic generate korte paren. Mulo to she bishoy ta ami apna dekhe dekha bo. To aasha kori apna ra amar ipto full video tutorial ta dekha korena ekte clear hobe. Je koto shaho je prochur pori mane email manushika chhe paathano je. To apne chai le apna. प्रोडक्ट को कम्पानी प्रोडक्ट बजनेस आनी करें से प्रमोशन करते हैं अत्यंत इफेक्टिव एक विषय इमेल मार्केटिंग बट आप जो मेनुअलि इमेल मार्केटिंग करी से क्षेत्र में प्रचुर समय लागे अनेक समय लागे बाट हमें आज के विषय तो देखो जो समय कम समय यूज कर प्रचुर परमाण इमेल क्यों मार्केटिंग करा जाए तो इमेल मार्केटिंग क्षेत्र में प्रथम जो विषय अत्यंत जरूरी जन जरूरी से विषय हल इमेल आईडी हमें क्यों भावे इमेल आईडी पाबार तो जाशुना तो इमेल आईडी ते जो गुला इमेल कानेक्टर आटाई तो टार्गेटेड ना एन और एक प्रब्लेम है जो जी आपके बला है जो इमेल आपने अमेरिका अमेरिकार यूनिटेड स्टेटे जरा बसबाश करे जरा इमेल यूजार्स तर के आनी इमेल पाठबें तो से क्षेत्र में आनी तो बसबाज करते हैं बांगलेशे तो से क्षेत्र अमेरिकार इमेल आईडी आनी क्यों कलेेक्शन करते विषय प्रथम देखो और इमेल आईडी हमें कलेेक्शन करा शिखब दें इमेल मार्केटिंग कैम्पेन करब तब फार्ष्ट अफ अलग एन जो करते हैं इमेल कलेेक्शन करते हैं सो इमेल कलेेक्शन करार्जन टार्गेटेड क्लायेंट कारा अमेरिका यूनिटेड स्टेट तो यूनिटेड स्टेटर इमेल आईडी कलेेक्शन करब ओके तो ए से करारे जो करते हैं प्रथम एक पैरामिटार यूज करें इमेल आईडी कलेेक्शन करब अपने एक मनोज सहकारे देखें धरून हमें अमेरिकार यूनिटेड स्टेटर जिमेल यूजार जरा मानी अर्थात यूनिटेड स्टेट जो बसबाश कर ता तर मध्य जरा जिमेल आईडी यूज कर जिमेलर जो इमेल आईडी यूज करें से चाहिए क्या भाव कलेेक्शन करब से एक विषय देखा एक ही प्रसिड्यूर आनी या हटमेल आउटलुक जटाई हक ना जे को इमेल आईडी अपनी एक ही पैरामिटार दिए अपनी यूज करते अपनी कलेेक्शन करते हैं ओके से पैरामिटार प्रथम हलो जो आपके जो करते हैं गूगले जो है डब्ल्यू डब्ल्यू गूगल डट कम हमें एखे जाब तरपे एखे एक पैरामिटार लिखब से डबल इनवार्टेड कमा दिल डबल इनवार्टेड कमा तर एट द रेट हमें यूज को फाइंड आउट करते चाची जिमेल यूजार्स तेल लिखब जिमेल डट कम तरह आर इनवार्टेड कमा के क्लोज करते हैं तर एक स्पेस दीबें स्पेस देवर पर एबार एक इनवार्टेड कमा दीब सरि इनवार्टेड कमार मजखने लिखब से जगार जिमेल यूजार चाची तेल लिखे दीब इूनिटेड स्टेट ओके यूनिटेड स्टेट लिखे दिल आर इनवार्टेड कमा दिए क्लोज कर दिल दैट मीस एखे जो बुझल से जिमेल आईडी चाहिए कथाकार यूनिटेड स्टेट एन आपने जो चान जो धरू ना जिमेल चाच्चन ना अपनी चाचन इयाहू तेल अपनी जस्ट य जैगाटा शुदुम्र इू डट कम लिखे दिल्ली है आर जो अपनी चान हटमेल डट कम तक अपनी जैगाटा हटमेल डट कम लिखे दिल्ली है आर जी अपनी चान यूनिटेड स्टेटर चाच्चन ना यूनिटेड स्टेटर एक जैगार लोकेशन इमेल आईडी चाच्चन तक अपने धरून अपनी कैलिफोर्नियार चाच्चन तेल आनी एखे जस्ट कैलिफोर्निया लिखे दिली अपने कैलिफोर्नियार इमेल आईडी गुले आपने पे जा तो हमें चाची नट ऑनलि एक स्टेट हमें चाची पूरा यूनिटेड स्टेट तो क्षेत्र में यूनिटेड स्टेटाई लिखे दीब यूनिटेड स्टेट लिखे दिए दें एतटुक अवस्था रेखे हमें एंटार प्रेस कर एंटार प्रेस करारा देखें जो एखे अपन अनेकगुल रेजल्ट अलरेडी पे गेसि एन एक्सक्यूज मी जी प्रब्लेम तो अपने से हमारे एखे एक्शा जो सार्च पेज ये सार्च पेजर भरे गूगले एक्शा रेजाल्ट शो करते एक्शा दैट मीस इट एक्ट रेजाल्ट एक रेजाल्ट एट एक रेजाल्ट ये एक्शा रेजाल्ट शो करते बिकज हमें गूगले सेट कर नहींशोटा रेजाल्टर जो हमें सेट कर नहीं आपनारा नर्माली अपन ब्राउजार दिए जो सार्च देवे तक अपना प्रथम प्रथम पेजे दस टा पा एखी प्रथम एकशोटा सेट कर कारण है कि जैसे हमें एक सौ एकसाथे एक सौ इमेल आईडी पे अपन जेहतु दस ट सेट कर प्रथम तो दस ट इमेल आईडी पाए दस टा रेजाल्ट पा तो यह दस टा दस टाइम इमेल कलेेक्शन करते अनेक समय लगे से मैक्सिमाम ये अपने एकशोटा कर सिलेक्ट कर नहीं दसटा जर आसे दसटा थे कि भाव एकशोटा करते हैं से जिसमें एक देखा 
তার আগে আমি আমার এখান থেকে যে ইমেল কালেকশন করার যে প্রসিডিউরটা সেটা আমি শেষ করে নেই তো আমি প্রথমে ইনভার্টেড কমা অ্যাট জিমেল ডট কম আবার ইনভার্টেড কমা তারপর আবার লোকেশানের নাম দিয়ে আমি সার্চ দেওয়ার পরে যে রেজাল্টটা পেলাম সেই রেজাল্টটা আমি এখানে রেখে দিলাম রেখে দিয়ে এখান থেকে আমি কি করব কন্ট্রোল এ দিয়ে সবগুলো সিলেক্ট করব মানে পুরো পেজটা আমি সিলেক্ট করছি কন্ট্রোল এ দিয়ে তারপরে আমি কন্ট্রোল এ দিয়ে সিলেক্ট করে রাখলাম এরপর আর একটু কাজ করতে হবে আমাকে আর একটা নতুন ট্যাব ওপেন করবে না আপনারা নতুন ট্যাবটা ওপেন করে এখানে আবার লিখবেন আপনারা ইমেল এক্সট্রাক্টর এই যে ইমেল এক্সট্রাক্টর এই লেখাটা দিয়ে সার্চ দেবেন সার্চ দেওয়ার পরে আপনারা আর একটা রেজাল্ট পাবেন সেই রেজাল্টের দেখেন যে তিন নম্বর যে জিনিসটা আছে এই জিনিসটা মূলত আমার দরকার এটা একটা টুলস ফ্রি টুলস এই টুলসটা আমি এখন ওপেন করব এই ইমেল স্ট্রাকচার দিয়ে সার্চ দিয়ে আমি এই টুলসটা আমি ক্লিক করলাম দেখুন আমি টুলসটা পেয়ে গেলাম আচ্ছা এটা এখানে রেখে দিলাম এর আগে যে কাজটা আমি করে আসছিলাম সেটা কি যে প্যারামিটার ইউজ করে আমি ইমেল অ্যাড্রেসগুলোর একটা রেজাল্ট পেয়েছি সেটা সিলেক্ট করে রাখছি এখন আমি কন্ট্রোল এ দিয়ে সিলেক্ট করলাম তারপর কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করলাম তারপরে আমি এখানে এসে এই যে ইনপুট উইন্ডো নামে এই যে একটা অপশন দেখতে পাচ্ছেন এখানে জাস্ট কন্ট্রোল ভি দিয়ে আমি যেভাবে আছে সেভাবে পেস্ট করে দিলাম তার পর তিনটা কাজ করছি একটা আমি প্রথমে এখান থেকে কন্ট্রোল এ দিয়ে সব সিলেক্ট করলাম তারপরে কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করলাম তারপরে আমি ইমেল স্ট্রাকচারে এখানে এসে কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেস্ট করলাম শর্টকাট ম্যাথড শেখালাম আপনাদেরকে এরপরে এখান থেকে একটু কাজ করে নিতে হবে আপনি পেস্ট করার পরে নিচে আপনি একটা দেখা লেখা দেখতে পাচ্ছেন যে আউটপুট অপশন সেপারেটর এই সেপারেটর যে কমা দেওয়া আছে এটাকে চেঞ্জ করে আমি চাচ্ছি এটা কমা কমা না দিয়ে আসুক এটা আমি চাচ্ছি নিউ লাইনে মানে একটা পর একটা ইমেল আগে চাচ্ছি আমি সেই জন্য আপনাকে নিউ লাইনটা সেট করে নেবেন এখান থেকে তারপরে এখানে ইমেল লেখা আছে ইমেলই থাকবে তারপরে এই যে এক্সট্রাক্ট একটা বাটন আছে এই এক্সট্রাক্ট বাটনটাতে যদি আমি ক্লিক করি সাথে সাথে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ডান পাশে অনেকগুলো ইমেল আইডি একটার পর একটা একটা নিচে একটা চলে আসছে তা আমি এটা কী করব কন্ট্রোল এ দিব কন্ট্রোল এ দিয়ে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে আমি এটাকে এখন কপি করব কপি করার পরে আমি একটা নোট প্যাড খুলতে পারি আমি একটা নোট প্যাড খুললাম এই নোট প্যাডের ভিতরে আমি এটা পেস্ট করে রাখলাম ওকে এখন এতটুকু এই যে দেখুন আমি প্রত্যেকটা ইমেল আইডি কিন্তু একটা নিচে একটা ইমেল আইডি আসছে অনেকগুলো ইমেল আইডি কিন্তু আমরা পেয়ে গেছি এখান থেকে এভাবে এভাবে যদি আপনি চান যে আরও ইমেল আইডি কালেকশান করবে তার মানে এটা আমি প্রথম পেজের রেজাল্টটা নিলাম এখন আমি নিচের দিকে যাই নিচের দিকে গিয়ে ঠিক আমি আবার দ্বিতীয় এই যে দ্বিতীয় পেজ দুই নম্বর পেজও ক্লিক করে ঠিক একইভাবে কন্ট্রোল এ দিয়ে সিলেক্ট করব কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করব তারপর আমি ইমেল স্ট্রাকচারে গিয়ে এটা আগেরটা রিসেট করে দিলাম রিসেট করে দেওয়ার পর আবার এটা পেস্ট করব পেস্ট করে এখানে নিউ লাইন করে দিয়ে আবার এখানে এক্সট্রাক্ট করলাম তার মানে কি আমি আরও ইমেল পেলাম তার আবার সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে কপি করব কপি করে আমার ওই যে ওয়ার্ড ফাইলে প্রথম পেজের যে রেজাল্ট আছে সেই রেজাল্টের নিচে আবার এগুলোও আমি পেস্ট করে দিলাম তার মানে আমার দুইটা পেজের ইমেল আইডি কিন্তু আমি অলরেডি পেয়ে গেছি কোথাকার ইউনাইটেড স্টেটের এই ইমেল আইডিগুলো সবগুলাই ইউনাইটেড স্টেটের ইমেল আইডি আমি পেয়ে গেছি এভাবে আপনারা চাইলে যতগুলো পেজ আছে সবগুলো পেজের একটা একটা এক পেজ এক পেজ করে করে আপনার সব রেজাল্টগুলো আপনারা নিতে পারেন আমি এক নম্বর আর দুই নম্বর নিলাম আপনারা চাইলে এখন তিন নম্বরও আপনারা একটু প্র্যাকটিস করতে পারেন চার নম্বর বাস নম্বর যতগুলো ইমেল আপনাদের প্রয়োজন মনে করেন ততগুলো আপনারা এখান থেকে প্রথমে ইমেলগুলো কালেকশান করে নেবেন ওকে ফাইন আমি আশা করি যে আপনার ইমেল আইডি কালেকশানটা আপনারা বুঝতে পারছেন যে কীভাবে ইমেল কালেকশান করতে হয় আর কিছু অ্যাডভান্স ম্যাথড আছে তো আশা করি আপাতত আপনাদের সেই অ্যাডভান্স ম্যাথডগুলো প্রয়োজন নাই সেই আমি দেখাচ্ছি না আপাতত আপনারা এই প্রসিডিউরটা অ্যাপ্লাই করে আপনার ইমেলগুলো কালেকশান করেন এর পরবর্তী আমি কোনো এক সময় আর সুযোগ সময় সুযোগ করে আমি আরও অ্যাডভান্স লেভেলে টিউটোরিয়াল আমি আবার আপনাদেরকে দিব যে আরও কিছু ভালো ভালো প্যারামিটার ইউজ করে স্পেসিফিক লোকেশান স্পেসিফিক কোনো পার্সনের ইমেল আইডি কীভাবে বের করতে হয় সেই জিনিসগুলো আমি আপনাদেরকে দেখাবো আপাতত যেহেতু মার্কেটিং প্রমোশনের জন্য আমাদের সব ধরনের ইমেল আইডি দরকার কমন ইমেল আইডি দরকার সেই কমন ইমেল আইডিটাই আমি আপনাদেরকে ফাইন্ড আউট করে শেখালাম এখন আমরা ইমেল আইডি পেয়ে গেছি এখন আর আমাদের এখানে কোনো কাজ নাই আমরা এটাকে ক্যান্সেল করে দিই যেহেতু আমরা ইমেল আইডি পেয়ে গেছি এখন আমাদের কাজ হলো যে ইমেল কি করা প্রমোশন করা ইমেল মার্কেটিং করা ওকে ফার্স্ট স্টেপ আমাদের শেষ ইমেল কালেকশন এখন ইমেল আমরা মার্কেটিং করব ওকে ফাইন সেটার জন্য আমাদের একটা অত্যন্ত জনপ্রিয় একটা কোম্পানি আছে যেটাকে আমরা মেইল চিম নামে চিনি হয়তো বা
এই যে মেল চিম আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মেল চিম ডাব্লিউ ডাব্লিউ মেল চিম ডট কম নামে এই ইউআরএলটা দিয়ে সার্চ দিলে মেল চিম দেখা চলে আসবে মেল চিম মানে হলো শিবপন শিবপঞ্জি আমরা এই মেল চিম ইউজ করে মূলত আমরা ইমেল মার্কেটিং করব ওকে ফাইন তো এখন আমি এখানে আসার পরে প্রথমে আপনাদেরকে যে কাজটা করতে হবে সেটা হলো যে মেল চিম্পে আপনাদের একটা রেজিস্ট্রেশন করে নিতে হবে এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সাইন আপ ফ্রি এটা ভেরি সিম্পল যে সাইন আপ ফ্রিতে আপনি ক্লিক করবেন সাইন আপ ফ্রিতে ক্লিক করার পরে আপনাদেরকে যে বিষয়টা করতে হবে সেটা হলো একটা রেজিস্ট্রেশন ফর্ম ফিল আপ করতে হবে আপনার ইমেল আইডি দিতে হবে ইউজার নেম দিতে হবে পাসওয়ার্ড দিতে হবে পাসওয়ার্ড দেওয়ার পরে এই যে গেট স্টার্টেড বাটনটা অ্যাক্টিভ হবে তখন আপনি ক্লিক করবেন দেন আপনার ইমেল আইডিতে একটা নোটিফিকেশান যাবে সেই ইমেল নোটিফিকেশানটার উপর ক্লিক করলে আপনার মেল চিম্পের রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেল তো যেহেতু আমার মেল চিম্পে অলরেডি রেজিস্ট্রেশন করা আছে সেহেতু আমি আর এটা দেখাচ্ছি না এটা অত একদম খুবই একটা সিম্পল বিষয় আশা করি আপনারা এটা পারবেন এই সাইন আপ ফ্রি বাটনে ক্লিক করি আপনারা খুব সহজ একটা বিষয় না পারলে আমাকে কমেন্টস করিয়ে আমি আপনাদেরকে চেষ্টা করব হেল্প করার জন্য তো যেহেতু আমার মেল সিম্পে একটা অ্যাকাউন্ট আছে সেহেতু আমি কি করবো আমি লগ ইনে যাবো আমি লগ ইনে ক্লিক করলাম লগ ইনে ক্লিক করার পর আপনারা খেয়াল করুন এখানে ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড চাচ্ছে তো আমি আমার ইউজার নেমটা একটু দেই আমার ইউজার নেম এটা তারপরে আমি আমার পাসওয়ার্ড দিব এখানে পাসওয়ার্ড দেওয়ার পরে তারপরে আমি এখানে লগ ইন লগ ইন বাটনে ক্লিক করার সাথে সাথে আমার যেই রেজিস্ট্রেশন করা ছিল সেই বিষয়টা এখানে চলে আসবে দেখুন এখানে আমি পেয়ে গেছি এখন প্রথম আমি অলরেডি লগ ইন এই যে আমার নাম চলে আসছে এম বিসি ফাত এবং আমার কোম্পানির নামও চলে আসছে কর্পোরেট সলিউশন তো আমাদের এখন যে কাজটা করতে হবে সেটা হলো যে প্রথমেই আমাদের একটা লিস্ট ক্রিয়েট করতে হবে মানে আমি কাদের কাছে ইমেলটা পাঠাবো সেটার একটা ডেটাবেস তৈরি করতে হবে যাদেরকে আমি টার্গেটেড যে পার্সনগুলা তাদেরকে আমি ইমেল পাঠাতে চাচ্ছি প্রথমে আমাকে একটা ডেটাবেস ক্রিয়েট করে নিতে হবে তো আমি দেখাচ্ছি সেটা কীভাবে তাকে ডেটাবেসটা ক্রিয়েট করতে হয় প্রথমে আপনারা লিস্টে যাবেন এই যে উপরের দিকে দেখতে পাচ্ছেন লিস্ট একটা বাটন আছে সে লিস্ট বাটনে ক্লিক করবেন লিস্ট বাটনে ক্লিক করার পর অলরেডি আমার দুটো ক্যাম্পেইন এখানে করা আছে তো আমি চাচ্ছি নতুন করে একটা করব সেটার জন্য আপনাকে যে ক্রিয়েট লিস্ট নামের ডান দিকে যে অপশনটা আছে সেই ক্রিয়েট লিস্টে ক্লিক করতে হবে ক্রিয়েট লিস্ট ক্লিক করার পরে দেখুন এখানে চলে আসছে ক্রিয়েট লিস্ট আর একটা বাটন সেই ক্রিয়েট লিস্টে বাটনে আবার ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর এখানে চলে আসছে এখন লিস্ট নেম আপনি কি নামে ডাটাবেসটা তৈরি করতে চাচ্ছেন তো আমি চাচ্ছি যেহেতু আমি সিপিএ মার্কেটিং করি তো আমি করব সিপিএ সেকেন্ড সেকেন্ড প্রমোশন আচ্ছা ফার্স্ট প্রমোশন আমি করে ফেলছি এখন এটার নাম দিলাম আমি সিপিএ সেকেন্ড প্রমোশন ডিফল্ট ফ্রম ইমেল অ্যাড্রেস আপনি কোন ইমেল অ্যাড্রেস থেকে এই ইমেলটা ট্রান্সফার করতে চাচ্ছেন মানে আপনার যারা এই ইমেলগুলো পাবে তারা দেখবে যে কে ইমেলটা পাঠাইছে তার মানে আপনার একটা যেটাকে আমরা ফর্ম বলি ফর্ম ইমেল আইডি আমরা ইমেল ইমেল আইডি আমি যদি আপনাকে একটা ইমেল করি তখন হয়তো আমার ইমেল আইডিটা আপনার এন্ডে শো করবে ঠিক তেমনি আমি যাদেরকে এখন ইমেল করব তাদের কাছে কোন ইমেল আইডিটা শো করবে সেটা আমি এখানে চাচ্ছি তো এটার জন্য আমি একটা ইমেল আইডি ইউজ করব সেটা হলো কর্ফ কর্ফ সোল বিডি অ্যাট হটমেল ডট কম এটা একটা আমার ইমেল আইডি এই ইমেল আইডিটা আমি ইউজ করতে চাচ্ছি তাই আমি ইমেল আইডিটা একদম সুন্দরভাবে এখানে পেস্ট করবো যাতে কোনো রকম ভুল না হয় এটা আপনাকে খেয়াল রাখবেন ডিফল ফ্রম নেম ডিফল ফ্রম নেমটা হলো যে আপনার ইমেল আইডি শো করলো আপনার অনেক সময় খেয়াল করেন যখন ইনবক্সে আপনাদের ইমেল আসে তখন কিন্তু একটা নাম শো করে কোম্পানির নাম যদি কোনো কোম্পানি থেকে আসে কোম্পানির নাম শো করে যদি কোনো ব্যক্তির নাম থেকে আসে সেটা ব্যক্তি ইউজ করে তো আপনি যদি চাচ্ছেন চান যে এখানে আপনার নাম শো করাবেন সেক্ষেত্রে আপনি এখানে নাম শো করাতে পারেন আর আপনি যদি চান যে কোনো কোম্পানির নাম শো করবেন সেখানে এখানে আপনি কোম্পানির নাম শো করাতে পারেন তো আমি যেহেতু সিপিএ মার্কেটিংয়ের একটা অফার নিয়ে কাজ করি সেই অফারটা আমি নাম বলতেছি আপনাদের হচ্ছে অ্যামাজন অ্যামাজন ফ্রি গিফট কার্ড তো আমি চাচ্ছি যে অ্যামাজনের নামটা এখানে শো করাতে তাতে মানুষ কী হবে যে অ্যামাজনের নামটা যখন আপনার ইনবক্সে প্রথম ইমেল দেখবে তখন একটু আকৃষ্ট হবে এবং এখানে ক্লিক করতে চেষ্টা করবে তো আমি আমি দিচ্ছি অ্যামাজন অ্যামাজন অফার এই নামে আমি চাচ্ছি ডিসপ্লেটা শো করাতে আচ্ছা এটা দেওয়ার পরে এখানে আপনারা এখানে নিচে দিকে দেখেন যে রাইট এ শর্ট রিমাইন্ডার অ্যাবাউট দ্য হাউ দ্য রেসিপেন্ট জয়েন্ট ইউ লাস্ট এখানে একটু সুন্দর একটা লেখা দিতে পারেন অ্যাট্রাকটিভ একটা লেখা যে গেট গেট ফ্রি হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলার অ্যামাজন গিফট কার্ড এটা দিতে পারেন ওকে ফাইন এটা দিলাম দেওয়ার পরে এরপর
তারপরে ফোন নাম্বার দেওয়ার এখানে দরকার নেই কোনো প্রয়োজন নেই ফোন নাম্বার দেওয়ার এরপরে নিচে আসুন নিচে আসার পরে যে নোটিফিকেশানস দেখতে পাচ্ছেন নোটিফিকেশানস মানে আপনার ইমেল যখন মেল ট্রান্সফার করবেন তখন কোন ইমেল আইডিতে একটা নোটিফিকেশান আসে সেটা এখানে দেওয়া আছে যে সিপাতুল ওয়ান অ্যাট জিমেল ডট কম এখানে একটা নোটিফিকেশান আসবে যে আপনার ইমেল ক্যাম্পেইনটা সাকসেসফুল হয়েছে কি হয় নাই সেটা দেখার জন্য আর নিচের দিকে তিনটা বাটনই আপনারা টিক মার্ক দিয়ে দিবেন টিক মার্ক দেওয়ার পরে তারপরে আপনারা যেটা করবেন সেটা হলো সেভ বাটনে ক্লিক করবেন ওকে সেভ বাটনে ক্লিক করার পরে দেখুন এখানে নিচের দিকে যদি একটু ড্রাগ করেন এখানে চলে আসছে ইউ হ্যাভ নো কন্ট্যাক্টস মানে এখন আমার এই লিস্টটা যে ক্রিয়েট করলাম এটার ভিতরে আমার কোনো ইমেল আইডি এখন ইনপুট করি নেয় সেই জন্য আমাকে যেটা করতে হবে ইম্পোর্ট কন্ট্যাক্টস মানে আমার ইমেল যেগুলো আমি কালেকশান করছিলাম সেই ইমেলগুলো আমি এখানে এখন ইম্পোর্ট করব তাহলে আমাকে ক্লিক করতে হবে ইম্পোর্ট কন্ট্যাক্টসের উপরে ইমোল ইমেল কন্ট্যাক্টসের উপর ক্লিক করার পরে কপি অ্যান্ড পেস্ট ফ্রম ফাইল কপি অ্যান্ড পেস্ট ফ্রম ফাইল হ্যাঁ এখানে তিনটে অপশান আছে যে আপনি চাইলে এক্সেল শিটও আপলোড করতে পারেন আমি এই কপি পেস্ট ম্যাথডে যাব আর সেকেন্ড অপশানটাতে ক্লিক করে নিচের দিকে দেখুন এই যে নেক্সট নামে একটা বাটন আছে সেটার উপর আমি ক্লিক করব সেটার উপর ক্লিক করার পরে দেখুন এখন আপনার কাছে চাচ্ছে যে পেস্ট সাবস্ক্রাইবের ইনফো মানে এখানে আমার যে ইমেল আইডিগুলো আমি কালেকশান করছিলাম সেই ইমেল আইডিগুলো আমাকে এখন কী করতে হবে পেস্ট করে দিতে হবে তাহলে আমি আমার নোট প্যাডে আমি সেভ করে রাখছিলাম এই যে ইমেল আইডিগুলো আমি এগুলো সবগুলো সিলেক্ট করে তারপরে আমি কপি করব কপি করার পরে এই জায়গাটাতে আমি কি করব পেস্ট করে দিব এই যে দেখুন সব ইমেল আইডিগুলো এখানে পেস্ট হয়ে গেছে এটাকে ফাইন অ্যান্ড পেস্ট করার পরে যে কাজটা করতে হবে সেটা হলো যে এই যে এই আই আন্ডারস্ট্যান্ড এই প্রাইভেসি পলিসি একটা এটার উপর আমাকে টিক মার্ক দিতে হবে টিক মার্ক দেওয়ার সাথে সাথে নিচে নেক্সট বাটনটা অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে দেন আপনারা নেক্সট বাটনে ক্লিক করবেন ওকে নেক্সট বাটনে ক্লিক করার পর দেখুন এই যে ইম্পোর্ট ম্যাথড কপি পেস্ট তারপর এখানে সাবস্ক্রাইব বাটনটা তো অলরেডি ক্লিক করা আছে থাকুক অসুবিধা নেই এখানে আর তেমন কোনো কাজ নেই দেন আমরা ইম্পোর্ট করবো এই যে ইম্পোর্ট বাটন ইম্পোর্টে ক্লিক করব ওকে ফাইন এখন ইম্পোর্ট বাটনে ক্লিক করার পরে দেখুন এখানে অলরেডি সব ইমেল আইডিগুলো আমার এখানে কি করছি অলরেডি চলে আসছি চলে আসার পরে সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো দেখুন সেকেন্ড সিপিএ প্রমোশন এখানে টোটাল কয়টা ছাপ্পান্নটা ইমেল আইডি আছে বাট উপরের দিকে আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন যে ছাপ্পান্ন কন্ট্যাক্টস ওয়ার অ্যাডেড টু ইউর লিস্ট দুইটা ইমেল আইডি অলরেডি ইন ইউর লিস্ট অ্যান্ড কুডেন বি ইম্পোর্টেড ওকে এটা অলরেডি আমার আগের যে ক্যাম্পেইন করছিলাম সেখানে আমার অ্যাডেড করা ছিল সেহেতু এই জন্য এটা দেখাচ্ছে তারপর তেত্রিশটি ইমেল আইডিতে প্রবলেম আছে দ্যাট মিন্স আমি টোটাল এখানে কিন্তু ছাপ্পান্নটা ইমেল আইডি আমার ছিল না আমার যদি একটু নোট প্যাডটা দেখাই এই যে নোট প্যাডের ইমেল আইডি কিন্তু এখানে প্রায় একশোর উপরে ইমেল আইডি আছে অলমোস্ট আশি নব্বইটা ইমেল আইডি আছে এখানে তো এই আশি নব্বইটা থেকে কিন্তু সে নিজে থেকেই যে সবচেয়ে রিয়েল সবচেয়ে ভালো এবং ইফেক্টিভ যে ইমেল আইডি ছাপ্পান্নটা সেটা কিন্তু সে চয়েস করে নিয়েছে বাকি তেত্রিশটি ইমেল আইডি সিনটেক্স এরোর দেখাচ্ছে সেই তেত্রিশটি ইমেল আইডিতে কিন্তু সেই ক্যাম্পেইনটা পাঠাবে না অত্যন্ত ভালো একটা জিনিস যে এখানে আপনাকে নিজে থেকেও কোনো এই ইমেল আইডি অ্যাক্টিভ কি না এই ইমেল আইডি ঠিক মতো আসে কি না এই ইমেল আইডির কোনো লেখা ভুল আসে কি না এগুলো আপনার নিজে থেকে খুঁজে বের করার বা নিজে থেকে আপনার এটা ভেরিফিকেশন করার কোনো কষ্ট করতে হচ্ছে না মেল চিনটি আপনাকে হয়ে সব কিছু করে দিচ্ছে তার মানে আমি ছাপ্পান্নটা ইমেল আইডি পাইলাম যেখানে বা সবচেয়ে রিয়েল ছাপ্পান্নটা ইমেল আইডি ছাপ্পান্নটা ইমেল আইডির কাছে এখন আমার এই ক্যাম্পেইনটা চলে যাবে ওকে ফাইন তাহলে আমি এখানে এটা করলাম করার পরে আমার ইমেল আইডি এখানে যখন ইম্পোর্ট হয়ে গেল এখানে আপাতত আমার কাজ শেষ আমি একটা ডেটাবেস ক্রিয়েট করলাম এই লিস্টের মাধ্যমে লিস্ট ডেটাবেস আমি করে ফেললাম আমার ছাপ্পান্নটা ইমেল আইডি আমি পেলাম এই ছাপ্পান্নটা ডেটা নিয়ে আমি এখন কাজ করলাম এখন আমাকে যে কাজটা করতে হবে থার্ড স্টেপে থার্ড স্টেপে যে কাজটা করতে হবে যে আমি কি ইমেল পাঠাবো সেটার একটা ডিজাইন তৈরি করতে হবে যে মূলত আমি কি চাচ্ছি মানে এই ছাপ্পান্ন জন ব্যক্তির কাছে আমি পাঠাবো যে সেটার একটা ডিজাইন আমাকে তৈরি করতে হবে সেটার জন্য আমাকে যেটা করতে হবে যে টেম্পলেটস আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই টেম্পলেটসে ক্লিক করতে হবে আর টেম্পলেটসে ক্লিক করার পরে দেখুন ডান দিকে লেখা আছে যে ক্রিয়েট টেম্পলেট এই ক্রিয়েট টেম্পলেট আমি ক্লিক করব ক্রিয়েট টেম্পলেটে ক্লিক করার পরে এখানে লেআউটস আছে থিমস আছে আপনার যদি একটু থিমে আমি ক্লিক করি দেখুন বিভিন্ন ডিজাইনের থিম আপনারা চাইলে এখান থেকে চয়েস করে নিতে পারেন আপনাদের পছন্দ মতো হ্যাঁ অনেক সুন্দর সুন্দর এখানে থিম আছে আপনারা
লেআউটে যাওয়ার পরে আমি একটা আমি নিজে থেকে একটা ডিজাইন করব সেজন্য আমি লেআউটে ক্লিক করব একটু নিচের দিকে আসার পরে আপনারা দেখবেন এই যে বেসিক আছে একটা বেসিক আমি বেসিকটা দিয়ে আপনাদেরকে एग्जांपल দিচ্ছি আপনারা চাইলে যে কোনোটা নিয়ে ইউজ করতে পারেন এটা ডিপেন্ড করে আপনাদের ক্যাপাবিলিটি এবং আপনাদের বুঝার উপরে আপনার পছন্দের উপরে সো আমি যেহেতু ইনিশিয়াল স্টেজ সবাই ধরে নিয়েছি আপনারা নতুন সেহেতু আমি বেসিকটা নিয়ে আমি আপনাদেরকে একটু দেখাই তাহলে আমি এই বেসিক কলা লেআউটটা আমি ক্লিক করব লেআউটের উপরে ক্লিক করার সাথে সাথে আপনারা দেখেন নতুন একটা পেজ ওপেন হয়েছে সেই পেজের ভিতরে এই ডিজাইনটা চলে আসছে আসলে মূলত এখানে কয়েকটা কয়েকটা এখানে কি আছে যে কলাম আছে বা রো আছে এই এইগুলো নিয়ে আমি এখন কাজ করব এখন আমি বলে রাখি আপনাদেরকে এই যে পোষণটা এই পোষণটা হচ্ছে একটা হেডার পোষণ এই পোষণটার উপরে অনেকটাই নির্ভর করে যে মানুষ এই ইমেলটার উপরে ঢুকবে কি ঢুকবে না ইমেলে ক্লিক করবে কি করে করবে না হ্যাঁ তো এটা একটু অ্যাট্রাক্টিভ একটা টাইটেল আমরা এখানে দিব এটা হচ্ছে টাইটেল অপশন একটা ইমেলের সো আমি দেখুন আমি চাচ্ছি যে এখানে একটা টাইটেল দিতে সেটা হলো এই যে এখানে ইডিট ইডিট ব্লক আছে এখানে আমি ক্লিক করব ক্লিক করার পরে দেখুন ডান পাশে চলে আসছে এই যে এখানে যে লেখাটা দেখতে পাচ্ছেন ভিউ দিস ইমেল ইন ইউর ব্রাউজার সেই লেখাটা কিন্তু এখানে চলে আসছে এখন আমি চাচ্ছি এই লেখার বাম দিকে আমি একটা অ্যাট্রাক্টিভ টাইটেল দিতে তো আমি আসলে মূলত ক্যাম্পেইন করব এই যে দেখুন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে গিফট কার্ড অ্যামাজন গিফট কার্ড অফার্স এই অ্যামাজন গিফট কার্ড অফারটা আমি আসলে এই ইমেল মার্কেটিং করব তো আমাকে যে টাইটেলটা দিতে হবে সেটা হলো যে অ্যাট্রাক্টিভ একটা টাইটেল দিয়ে যে আমি গেট ফ্রি থাউজেন্ড ডলার অ্যামাজন গিফট কার্ড ওকে দেওয়ার পরে এটাকে একটু আমি গ্যাপ দিয়ে দিই একটু স্পেস করে দিই সুন্দর দেখানোর জন্য আপনি নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন আমি যখন এটা স্পেস দিচ্ছি উপরের আমার বাম দিকে একটু লক্ষ্য করেন বাম দিকের ডিজাইনটাও কিন্তু অলরেডি চলে চলে মানে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এখন আমি এই লেখাটা যদি একটু বড় করে দিতে চাই এই যে বোল করে দিলে বোল করে দিতে পারবেন তারপরে লেখার সাইজও আপনি চাইলে এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারবেন ধরুন আমি এটা একটু বড় করে দিলাম হ্যাঁ সেটাও কিন্তু পসিবল হচ্ছে তারপরে আপনি চাইলে এটার এটার কালার পর্যন্ত আপনি চয়েস চেঞ্জ করতে পারবেন আপনি ধরুন এটার কালার দিতে চাইছেন ডার্ক ব্লু আমি ডার্ক ব্লু দিলাম হ্যাঁ মানে এখান থেকে ডিজাইন করার বিভিন্ন রকমের অপশন আছে আপনারা জাস্ট আমি দেখাচ্ছি একটা অল্প পরিসরে আপনারা নিজেরা নিজেদের পছন্দ মতো এটাকে করে নেবেন এই যে সুন্দর একটা ডিজাইন করলাম করার পরে এরপরে এখানে এই সেকেন্ড পোর্শনটাতে আসেন আমি এখানে একটা 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 কি বলে আই ক্যাচিং একটা পিকচার আমি দিব যে বিষয়টি নিয়ে আমি প্রমোশন করতে চাচ্ছি সেটা সেটার জন্য আমাকে যেটা করতে হবে এই যে এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর ডান দিকে আবার এটা চেঞ্জ হয়ে গেল তখন আমি ব্রাউজ করব ব্রাউজ করে এখানে একটা পিকচার নিয়ে আসবো এই যে ডান দিকে দেখেন আপলোড আছে আপলোড বাটনে আমি ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর অলরেডি আমার একটা পিকচার এখানে সেভ করা আছে আমি সেই পিকচারটাই আমি সিলেক্ট করবো যে দেখুন অ্যামাজন গিফট কার্ড এইটাই সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর এখন দেখতে পাচ্ছেন এরা ডান দিকে এটা আপলোড হচ্ছে আপলোড হয়ে এখানে অটোমেটিকলি পিকচারটা আমার চলে আসবে হ্যাঁ পিকচারটা আমি আপলোড করলাম আপলোড করার পরে দেন এটা আমাকে সেভ অ্যান্ড চেঞ্জ সরি একটু ভুল হয়েছে আমাদের একটা পিকচার আপলোড হয় নাই আমি একটু আবার আপলোড করার চেষ্টা করি যে এখানে আমরা এটা সিলেক্ট করি নাই দ্যাটস ওয়াই এটা প্রবলেম করছে তারপরে এই যে এদিকে দেখুন ইনসার্ট উপরে ইনসার্ট আছে সিলেক্ট করার পরে এরপরে ইনসার্ট বাটনে ক্লিক করবে ইনসার্ট বাটনে ক্লিক করার পর দেখুন এখানে অটোমেটিক চলে আসছে এই যে এখন পিকচারটা আমি নিয়ে আসলাম পিকচার নেওয়ার পর একটু নিচের দিকে যাই এখানে একটা বডি আছে এই বডিতে আমি একটা সুন্দর একটা একটু একটা মেসেজ দিতে চাচ্ছি তো সেই সেম একইভাবে আপনার এই ইডিট বাটনে ক্লিক করেন ক্লিক করার পর লেখা আছে ইটস টাইম টু ডিজাইন ইউর ইমেল আইডি তো আমি এখানে এটাকে একটু এডিট করি ইটস টাইম টু ইটস টাইম টু গেট ফ্রি অ্যামাজন গিফট কার্ড এটাকে একটু এভাবে লেখি সুন্দর করে ইটস টাইম টু গেট ফ্রি ইউর অ্যামাজন গিফট কার্ড বা গিফট ভাউচার এরপর এটাকে একটু আমি ডিলেট করে দিলাম একটা আশ্চর্যবোধক কোশ্চেন দিয়ে দেন এটা সুন্দর লাগে দেখতে আপনি এটাকেও চাইলে যদি একটু কালার করে দিতে চান ওয়েল ফাইন আমি এটাকে একটু সেন্টার করে দিই তাহলে দেখতে সুন্দর লাগবে সেন্টার করে দিলাম সেন্টার করে দিয়ে দেন আমি এটাকে 
একটু কালার করে দেই এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটু এটা প্র্যাকটিস টাকটি রেড কালার দেই যাতে একটু চোখে লাগে মতো করে একটু নেভি ব্লু কালার দিতে পারি আর সরি ব্রাউন কালার দিতে পারি হোটে আবার একটু পছন্দের কালার আমি রেডটা কি আমি পছন্দ করি সেটা আমি রেডি দিলাম এরপর এখানে এই লেখাগুলো আর কিছু রাখার দরকার নেই আপনারা চাইলে এটা মুছে দিতে পারেন এরপর আর একটা দিতে পারেন যে এরকম একটা লিখতে পারেন ক্লেইম নাও এটা দিলাম এটা দেওয়ার পরে এটাকে একটু সেন্টার করে দেন আপনারা আসলে এই জিনিসটা ডিপেন্ড করে আপনার ডিজাইনের উপর আপনি কীভাবে ডিজাইন করতে যাচ্ছেন আমি এটা আসলে খুব একটা জাস্ট আপনার বুধা বোঝানোর জন্য এই জিনিসগুলো আমি করতেছি এরপর আপনারা লিখতে পারেন যে প্লিজ ক্লিক হিয়ার ফর ফ্রি গিফট ভাউচার সো এই ক্লিক হিয়ারটাকে আপনি একটা লিঙ্ক বানাই দেন এখানে যাতে মানুষ ক্লিক করলে যাতে আপনার যেখানে ভিজিটর পাঠানের কথা সেখানে চলে যায় ওকে এটা আমি সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে যে উপরে থেকে দেখেন একটা লিঙ্ক বাটন আছে এই লিঙ্ক বাটনে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে আপনি মূলত এখানে ক্লিক করলে মানুষ কোথায় যাবে সেই লোকেশানটার আমি চাচ্ছি ওখানে ক্লিক করলে মানুষ আমার এই পেজটাতে চলে আসুক এখানে চলে আসুক এখানে সব ধরনের ইনফরমেশান দেওয়া আছে অ্যামাজন গিফট কার্ডে তো আমি চাচ্ছি ওই জায়গাতে ক্লিক করে মানুষ এখানে আসবে তো সেখানে আসার জন্য যে আমার উপরে যে ইউআরএলটা দেখতে পাচ্ছেন এই ইউআরএলটা কপি করে আমি এই জায়গায় পেস্ট করব পেস্ট করার পরে আমি ইনসার্ট দেখুন এখন এখানে অলরেডি একটা লিঙ্ক কিন্তু হয়ে গেছে সুন্দর একটা লিঙ্ক হয়ে গেছে আপনি নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন ওকে তাহলে আমি আর একটু কাজ করি এটাকে আর একটু বড়ো করে দিই যাতে মানুষ বুঝতে পারে সাইজটাকে একটু বড়ো করে দিই এই যে এটা একটু বড়ো করে দিলাম হাটে এবার আপনার পছন্দের মতন আপনার সাইজ দিতে পারেন এটা যত সুন্দর্য করতে যত সুন্দর করতে পারবেন ততই আসলে ক্যাম্পেইনটা এফেক্টিভ ক্যাম্পেইন হবে তো এটা ডিপেন্ড করে আসলে আপনাদের উপরে যে আপনারা কতটুকু সুন্দর করে ডিজাইন একটু সময় নিয়ে ডিজাইনটা করবেন আমি যেহেতু আপনাদের টিউটোরিয়ালটা বড়ো হয়ে যাবে এই খুব তাড়াতাড়ি এটা আমি করে ফেললাম ওকে ফাইন এরপরে আপনি চাচ্ছেন যে আপনার এই পিকচারের উপরেও যদি কেউ ক্লিক করে তাতেও যাতে আপনার এই পেজটাতে চলে আসে যদি সেটা চান সেক্ষেত্রে আপনাকে পিকচারটার উপর ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর এই যে দেখুন লিঙ্ক নামে একটা অপশন আছে এই লিঙ্কে ক্লিক করে সেই ওই ইউআরএলটা আবার এখানে ইনসার্ট করে দিলেন এখন কেউ যদি আপনি পিকচারের উপর ক্লিক করে অটোমেটিকলি কিন্তু ওখানে চলে যাবে এরপরে সেই ব্যাঙ্ক ক্লোজ আমি ক্লিক করে দিলাম আচ্ছা ফাইন এরপরে আসেন এটাও আমি সেই ব্যাঙ্ক ক্লোজে ক্লিক করে দিই সেই ব্যাঙ্ক ক্লোজ হয়ে গেল এরপরে আরেকটা প্রশ্ন আছে এখানে দেখুন সোশ্যাল মিডিয়া যেটা বলে আমাদের সোশ্যাল ক্যাম্পেইন তো সেটা এখানে একটু ক্লিক করি ক্লিক করার পর আমার টুইটার এই মুহূর্তে যেহেতু আমি টুইটারে চাচ্ছি না টুইটারে এটা পাঠাতে তাহলে আমি টুইটারটা ডিলিট করে দিলাম দেখুন এখান থেকেও টুইটার চলে গেছে এখন আমি চাচ্ছি ফেসবুক তাহলে আমার এটার জন্য একটা ফেসবুক ফ্যান পেজ আছে যে ফ্যান পেজটার নাম হলো স্পেশাল অফার আপনি ফেস সে ফেস ফ্যান পেজটার ইউআরএলটাও আপনি চাইলে এখানে ইনক্লুড করতে পারেন তাহলে এটা মুছে দিয়ে আপনি এটা এখানে পেস্ট করবেন পেস্ট করার পরে লিঙ্ক টেক্সটটা লিখে দিতে পারেন যে ফেসবুক না লিখলেও কোনো সমস্যা নেই লিঙ্কটা ইস মেন ইম্পর্টেন্ট বিষয় এরপরে আসেন যে পেজ ইউআরএল আপনার ওয়েবসাইটের ইউআরএল তাহলে আপনার ওয়েবসাইটের ইউআরএল কোনটা ছিল আপনার তো এটাই আপনার ওয়েবসাইট আপনার তো চাচ্ছেন ভিজিটর এখানেই নিয়ে আসতে তাই না তো সেক্ষেত্রে আপনার এই লিঙ্কটাই আপনার এখানে কি করতে হবে পেস্ট করে দিতে হবে তারপরে সেই ব্যাঙ্ক ক্লোজ ভেরি গুড তো আপনি আমার এখানে ফেসবুক লিঙ্ক পেজ হয়ে গেল এবং আমার ওয়েবসাইটেরও লিঙ্ক পেজ হয়ে গেল পাই এরপরে আসেন নিচের যে প্রশ্নটা একদম সর্বশেষ প্রশ্ন এই সর্বশেষ প্রশ্নটা আমরা আসলে এগুলো কপি রাইট টুইট এগুলো আমাদের দরকার নেই এগুলো আমরা মুছে দিব ডিলিট করে দিলাম ডিলিট করার পরে এই জায়গাটাতে যে কাজটা করবেন আপনারা একটু ট্রিক্স অ্যাপ্লাই করবেন এখানে অনেকে আছে যে এই ধরনের ইমেল ক্যাম্পেইন তো প্রচুর পরিমাণ মানুষ করে অনেকে বিরক্ত হয় তারা কি করে একবার এটা আমি মেলটা ওপেন করে দেন আনসাবস্ক্রাইব করে দেয় তো যদি সাবস্ক্রাইব করে দেয় তাহলে আপনার জন্য বেটার যে নিয়ে এরপর থেকে যতগুলো ক্যাম্পেইন আপনি করবেন ততগুলোই তার কাছে অটোমেটিক তার ইমেলে নোটিফিকেশন যাবে কিন্তু যারা একটু অ্যাডভান্স লেভেল ইউজার্স তারা কিন্তু এটাকে আনসাবস্ক্রাইব করে দিবে এবং এটাকে স্পাম বলে রিপোর্ট করে দিবে তো যদি স্পাম রিপোর্ট করে তাহলে দেখুন আমি একটু টিক্স অ্যাপ্লাম করতেছি এখানে সব কিছু মুছে দিই অর আমি তাকে মুখে কি বললাম দেখেন রিপোর্ট টু স্পাম মানে আমি বলতেছি 
তুমি আনসাবস্ক্রাইব করতে পারো অথবা তোমার যদি পছন্দ না হয় তুমি চাইলে রিপোর্ট স্প্যাম করে দিতে পারো স্প্যামে পাঠাই দিতে পারো তো সেক্ষেত্রে আমি কি করবো দেখেন আমি মূলত এই যে এখানে আনসাবস্ক্রাইবের ভিতরে একটা ক্লিক করে একটা ডেটা নিব এই ডেটাটা নিলাম ডেটাটা কপি করলাম কপি করার পরে এই জায়গাটাতে একটা লিঙ্ক তৈরি করে দেবো সিলেক্ট করে সেই লিঙ্কের ভিতরেও ওই ডেটাটাই আমি পেস্ট করে দেবো তাহলে কি দাঁড়ালো বিষয়টা বিষয়টা দাঁড়ালো কি যদি এখানে ক্লিক করে সে যেখানে চলে যাবে আবার এখানে ক্লিক করলেও সে ওই একই জায়গায় চলে যাবে জাস্ট তার একটা আই ওয়াশ করা যে তুমি চাইলে এখানে ক্লিক না করে তুমি এটাকে স্প্যাম স্প্যামে পাঠাই দিতে চা পারো কিন্তু আসলে কি সেটা স্প্যামে যাবে না মানে হলো আমি যে ডেটাটা এখানে ইনপুট দিলাম ব্যাক এন্ডে সেটা দিয়ে কারণ হলো যে আমি দেখতে পারবো যে কতজন ইউজার্স এটাকে পছন্দ করছে এবং কতজন ইউজার্স এটাকে সে পছন্দ না পছন্দ করে এটাকে স্প্যামে পাঠাইছে সে একটা রিপোর্ট এখান থেকে আমার নেওয়ার জন্যই আমি এই টিক্সটা অবলম্বন অ্যাপ্লাই করছি ওকে ফাইন আমার নিচের এই লেখাটা আমার দরকার নেই এটাকে আমি ডিলিট করে দিলাম এখন সুন্দর একটা ডিজাইন এখানে হয়েছে এখন আমরা যেটা করবো সেভ অ্যান্ড ক্লোজ ফ্যান্টাস্টিক এখন দেখুন আমাদের পুরো ডিজাইনটা কিন্তু কমপ্লিট মানে আমরা এই ডিজাইনটাই এখন চাচ্ছি মানুষের কাছে কি করতে ইমেল ক্যাম্পেইন করতে এখন আমাদের আপাতত এখানে ডিজাইনের কাজ শেষ এখন আমরা যে কাজটা করব সেটা হলো সেভ অ্যান্ড এক্সিট এই যে বাটনটা দেখতে পাচ্ছেন সেটাতে ক্লিক করে আমরা সামনে চলে যাব সামনে আসার পরে দেখুন সেম নেইম ইউ টেম্পলেট মানে আমি যে টেম্পলেটটা ডিজাইন করলাম এটা নাম কি তাহলে এটা আমি দেই সিপিএ সেকেন্ড ডিজাইন কেমন ওকে দেন এটা নাম দিয়ে সেভ একটু ওয়েট করুন দেখুন নতুন একটা পেজ ওপেন হবে হ্যাঁ চলে আসছে এই যে দেখুন এটা ছিল আমার ফার্স্ট ক্যাম্পেইন এটা হলো আমার এখন সেকেন্ড ক্যাম্পেইন আমার টেম্পলেট ডিজাইন ডান এখন আমি কি করব এই টেম্পলেটটা যে আমি ইমেলগুলো কালেকশান করছিলাম যে আমি একটা ডেটাবেস তৈরি করছিলাম লিস্ট লিস্টের মধ্যে সেই ইমেল আইডিগুলোর কাছে এই ক্যাম্পেইনটা আমি এখন পাঠাবো তাহলে আমাকে কি করতে হবে ডান দিকে আসতে হবে এসে এখানে দেখুন ক্রিয়েট ক্যাম্পেইন নামে একটা অপশন আছে সেই ক্রিয়েট ক্যাম্পেইনে ক্লিক করব ক্রিয়েট ক্যাম্পেইনে ক্লিক করার পরে আমাকে কয়েকটা অপশন দিচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন টু ফ্রম সাবজেক্ট এগুলো একটু চেক করে নেব তাহলে আমি একটু টুতে ক্লিক করি অ্যাড রেসিপিয়েন্টস এই টুতে ক্লিক করার পরে দেখুন এখানে একটা অপশন দিচ্ছে যে চুজ এ লিস্ট তার মানে কি আমি এখানে ক্লিক করব ক্লিক করার পরে দেখেন আমি কিন্তু এই যে সিপিএ সেকেন্ড প্রমোশন নামে ছাপ্পান্নটা ইমেল আইডির একটা ডেটাবেস ক্রিয়েট করছিলাম সেটা কিন্তু অটোমেটিকলি এখানে চলে আসছে তাহলে আমি এখানে এখন এটাকে সিলেক্ট করব এটাকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে সিলেক্ট করার পরে দেন আমাকে এর কিছু করতে হবে না আপনাদের এটা সেভ দিয়ে দিবেন ওকে পাই এরপরে ফর্ম ফর্মটা অলরেডি কিন্তু আমরা ফর্ম একটা দিয়ে আসছিলাম ওই যে যখন ডেটাবেস তৈরি করছি তখন তারপর আমরা একটু চেক করে নেই অ্যাড ফর্ম এটাতে চেক করে দেখি যে আমাদের নেম কি ছিল অ্যামাজন অফার এবং কট সোল বিডি অ্যাট হটমেল ডট কম আপনার নিশ্চয়ই মনে পড়তেছে যে এটা আমি যেটা দিয়ে আসছিলাম সেটা কিনা আপনার আবার ভেরিফাই ডোমেন করেও দেখতে পারেন তাহলে আপনি ইমেল আইডিটা ঠিক মতো হচ্ছে কি হচ্ছে না সেটা আপনি এখান থেকে চেক করে দিতে পারেন তো এটা আমার ইমেল কারেক্ট ইমেল আইডি সেই জন্য আমার চেক করার প্রয়োজন মনে করতেছি আমি তারপরে এটাকেও সেভ ওকে এরপরে আসেন আর একটা অপশন বাকি আছে এখন দেখুন এটাও টিক মার্ক হয়ে গেছে এটাও টিক মার্ক হয়ে গেছে আরেকটা অপশন হলো এখন সাবজেক্ট এই সাবজেক্টটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট কারণ আপনার ইনবক্স কিন্তু মেনলি প্রথমে আপনার কোম্পানির নাম এবং ইমেল সাবজেক্টটাই শো করবে তো আপনার সাবজেক্টটা যতটা গ্রহণযোগ্য এবং ইফেক্টিভ সাবজেক্ট আপনি এখানে ইনপুট দিতে পারবেন ততটাই কিন্তু আপনার জন্য বেশি ভালো এবং ভিজিটর ওই সাবজেক্টটা দেখে আপনার ইমেলটা অ্যাটলিস্ট দেখবে বা ইমেলের ভিতরে যাবে ওকে ফাইন তাহলে আমি এখানে কি ইমেল একটা দিতে পারি একটা ট্রাকটিভ একটা দেই আমার এখানে যে হেডলাইনটা ছিল সেই হেডলাইনটা আমি কপি করে এনে দিতে পারি এটার সাথে আমি ফর একটু একটা কিছু কিছু একটা অ্যাড করি অ্যামাজন গিফট কার্ড অফার্স ফর না সরি অনলি ফর ইউ তাতে কি মনে হয় এতে মনে করবে যে এই অফারটা শুধুমাত্র তার জন্যই হ্যাঁ এই জন্য আমি একটু এটা অ্যামাজন গিফট কার্ড অফার অফার্স ফর ইউ এখন এই প্রিভিউ টেক্সটের ভিতরেও চাইলে আপনার সেম জিনিস দিয়ে দিতে পারেন আর প্রিভিউ টেক্সট যদি আপনি ব্ল্যাঙ্ক রাখতে চান নো প্রবলেম ইটস আপ টু ইউ বাট একই জিনিস দুই দুই জায়গায় দিলে কোনো অসুবিধা নেই তারপরে এটাকে আমরা সেভ করে দেব ভেরি গুড এরপরে এখন দেখেন নিচের দিকে আসার পরে আপনি চাইলে একটা সেন্ড টেস্ট মেল একটা টেস্ট মেল আপনি এখান থেকে পাঠাতে পারেন এটা আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার বা টেস্ট করার জন্য 
বাট আমি আপাতত দরকার নেই আমার কনফিডেন্স আছে যেটা আমার সব কিছু আমি ঠিকঠাক মতো পড়ছি দেন পুরো সবগুলো বিষয় কিন্তু ঠিক মার্ক হয়ে গেছে এখন টু হয়েছে ফ্রম হয়েছে সাবজেক্ট হয়েছে এবং কন্টেন্ট যে ডিজাইন সে ডিজাইনটাও সুন্দর হয়েছে ওয়েল ফাইন মেনলি মেনলি মানুষ যারা ইমেলগুলো এই ছাপ্পান্নজন ব্যক্তির কাছে আমি ইমেলটা পাঠাবো তারা কিন্তু ইমেলটা আসলে দেখবে কীভাবে জানেন এই স্টাইলে মানে তার বডিতে ইমেলটা এভাবে শো করবে আপনার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছে না দেখুন খুব সুন্দর একটা ডিজাইন আমরা তৈরি করছি এভাবে কিন্তু সে এই যে আপনার চাইলে এখান থেকে একটু যদি একটু বড় করে প্রিভিউ দেখতে চান প্রিভিউ দেখে নিতে পারেন কিন্তু এই যে এই মেনলি ডেস্কটপে যে দেখুন ডেস্কটপ মানে কম্পিউটারে তার ইমেলগুলো আমার ইমেলের এই ডিজাইনটা আমার তার তার কাছে যে ইমেলটা যাবে সে এভাবে দেখতে পারবেন আর মোবাইলে যদি দেখে তাহলে সে দেখতে পারবে কিভাবে এভাবে মোবাইল ভার্সনে মোবাইল থেকে যদি কেউ এই ইমেলটা ওপেন করে তাহলে সে এভাবে দেখতে পারবে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন তারপর ইনবক্স তার ইনবক্সে কীভাবে শো করবে সেটাও এখানে দেওয়া আছে যদিও সম্ভব এটা একটু টাইম নেবে এটা আমার দরকার নাই এই দুইটা জিনিসে আমি দেখতে পেলাম মোবাইল এবং ডেস্কটপ ভার্সন ওকে ফাইন তাহলে আমি এটাকে ক্যান্সেল করে দিই আমার মেইন ক্যাম্পেনে চলে আসি এতটুক ডিজাইন যখন চেক টেক করলাম সব কিছু ঠিকঠাক আছে দেখলাম তারপরে আমাকে যেটা করতে হবে জাস্ট উপরে একটা সেন্ট বাটন আছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখন আমি কি করব সেন্ড করে দিলাম সেন্ড করার পরে এখন দেখুন আমি যখনই এই সেন্ড নাও বাটনে ক্লিক করব তখনই সবগুলি ইমেল আইডি চলে যাবে তাহলে আমি কি করি সেন্ড নাও বাটনে আমি ক্লিক করলাম দেখুন এখানে একটা হাই ফাইভ এই জিনিসটা যখন চলে আসবে তখনই আপনাকে বুঝতে হবে যে আপনার ইমেল ক্যাম্পেইনটা সাকসেসফুলি হয়েছে এবং আপনার ওই যতজন ইউজার্স বা যতজন ইমেল আইডির কাছে আপনি পাঠাতে চাচ্ছিলেন সেটা কমপ্লিট সাকসেসফুল হয়ে গেছে এই যে ইউর ক্যাম্পেইন ইজ দ্য সেন্ট ইউ অ্যান্ড উইল গো আউট শর্টলি এটা বললো সে কিছুক্ষণ ওয়েট করুন ওয়েট করার পরে আসলে অলরেডি চলে গেছে ওয়েট করার কিছুই নেই আপনার একটা ইমেলে আপনার একটা নোটিফিকেশান আসার কথা এই যে ইম্পোর্টস দেখছেন মেল চিম লিস্ট ইম্পোর্ট কমপ্লিট এই যে একটা নোটিফিকেশান আসছে সে তেত্রিশ জন আপনার একটা সিনটেক্স অ্যারোর ছিল সেই রিপোর্টটা এখানে শো করছে এবং ছাপ্পান্ন জন একটা ইমেল আইডির একটা ক্যাম্পেইন আমরা করে ফেললাম সো আশা করি বন্ধুরা আপনারা বুঝতে পারছেন আমার পুরো প্রসিডিউরটা আপনারা অ্যাপ্লাই করবেন অত্যন্ত ইফেক্টিভ একটা ওয়ে এই ইমেল ক্যাম্পেইন সো ইটস এ ফ্যান্টাস্টিক ওয়ে টু সাবমিট এ ইমেল মানে আপনি একাধিক এখানে আমি ছাপ্পান্নটা মাত্র অ্যাড করছি আপনি চাইলে এই মেল চিম্পের মাধ্যমে দু দুই হাজার ইমেল আইডি কাছে আপনি পাঠাতে পারবেন এবং প্রতি মাসে সর্বোচ্চ আপনি বারো হাজার পর্যন্ত ইমেল আইডি সাইন করতে পারবেন ফ্রি ভার্সন দিয়ে আর যদি আপনি একটা পেইড ভার্সন ইউজ করেন তখন একটা আনলিমিটেড আনলিমিটেড পরিমাণ ইমেল আইডি আপনি সাইন করতে পারবেন পার মান্থ বাট ফ্রি ভার্সনের জন্য একসাথে আপনি দুই দুই হাজার ইমেল সাইন করতে পারবেন পার ক্যাম্পেইনে এবং সর্বোচ্চ প্রতি মাসে আপনি বারো হাজার ইমেল ক্যাম্পেইন করতে পারবেন ইমেলের কাছে সাইন করতে পারবেন সো আশা করি আপনারা পুরো প্রসিডিউরটা শিখছেন ভালো থাকবেন সবাই